ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరికీ పానీపూరి రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తానండి సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద తినకి ఓకే అండి నేను ఇప్పుడు పానీపూరి రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పానీ ప్రిపేర్ చేసేసాను నాకు గుర్తులేదు ముందు వీడియో తిద్దామని పానీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది ఏమనుకోవద్దండి నేను చెప్తాను ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను అనేది ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టేసుకొని దాని గుజ్జు ఇలా ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకొని అందులో కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి మిక్సీలోకి వేసుకొని బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఆ పేస్ట్ వచ్చేసి ఈ వా చింతపండు వాటర్లో యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కదా ఈ చాట్ మసాలా అండి చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి నేనైతే ఇది ఫిల్టర్ చేస్తారు కదా దీన్ని నేనైతే ఫిల్టర్ ఏం చేయనండి అది కాస్త పుదీనా కొత్తిమీర కాస్త ఉంటేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఫిల్టర్ చేస్తే అంత నచ్చదు అందుకే నేనేం ఫిల్టర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ అలాగే వేసేస్తున్నాను మీకు నచ్చితే దీంట్లో కాస్త వేయించిన జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకోండి నేనైతే జీలకర్ర పొడి అయితే యాడ్ చేయట్లేదు చాట్ మసాలా వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని మనకు తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి అంతే అండి మన పానీ పానీపూరిలోకి పానీ వచ్చేసి రెడీ అండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను తగిన సాల్ట్ సరిపోలేదు నాకు అందుకే ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాను బాగా మిక్స్ వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి పానీ వచ్చేసి రెడీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మీకు ఆలు సబ్జీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను పచ్చి బఠాణీ ఉంటుంది కదా అది నానబెట్టేసుకొని వన్ అవర్ బ్యాగ్ నానబెట్టేసుకొని నేను ఇక్కడ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది నేను ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకుంటాను మెత్తగా ఉడికించుకోండి బాగా కుక్కర్లో వేసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకొని నేను ఇక్కడ ఆలు టూ ఆలు తీసుకున్నాను ఆలు కూడా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది పొట్టు తీసేసి పీస్ ఆలు బాగా మ్యాష్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ పీస్ పీస్ ఈ విధంగా నేను మ్యా మ్యాష్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆలు కూడా చెక్కు తీసేసి మ్యాష్ చేసేసుకుంటాను ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకున్నానండి బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి బాగా కలిసే విధంగా ఈ విధంగా బాగా మ్యాష్ చేసేసుకోండి ఆలు అండ్ పీస్ని ఇప్పుడు తగినంత కారము కా నేను ఇక్కడ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్నది జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను తగినంత సాల్ట్ కాస్త చాట్ మసాలా కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇవన్నీ బాగా కలిసే విధంగా వన్ స్పూన్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కొంతమందిని ప్యాన్లో వేసుకొని హీట్ చేసుకుంటారు కదా నేను అలా హీట్ అయితే ఏం చేయనండి మా ఇంట్లో ఇలా అయితేనే తింటారు నేను అలా చేయను నాకు నచ్చదు ఇట్లా అయితే బాగుంటుంది ఇది కూడా ట్రై చేయండి బాగుంటుందండి ఇక్కడ కొన్ని ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి పానీపూరి అంటేనే ఆనియన్స్ కదా ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా ఇలా సబ్జీలో కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి పెట్టేసుకోండి కాస్త మీకు ఇష్టమైతే కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే కొత్తిమీర అయితే యాడ్ చేయను మీకు నచ్చితే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి మన సబ్జీ వచ్చేసి రెడీ అండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పూరి వచ్చేసి ట్రై ఇంట్లో అయితే ప్రిపేర్ చేయనండి ఇవి ఇన్స్టెంట్ పానీపూరి ఇవి దొరుకుతాయి కదా బయట మనకు నేను ఇవి తెచ్చుకుంటాను నేను ఇవే వాడతాను బాగుంటుంది బాగా పొంగుతాయి ఇక్కడ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి పెట్టుకున్నాను నేను ఇవి ఫ్రై చేసుకుందాము నేను ఇంతకుముందు కూడా టూ త్రీ టైమ్స్ చేసి చూశానండి పూరి ట్రై చేద్దామని నాకైతే కుదరలేదు చేసి చేసి నాకే అలసట వచ్చేసేసింది నాకు అందుకే నేను పూరి ప్రిపేర్ చేయడం మానేశాను ఇవే ఇవే తెచ్చుకుంటాను నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను నాకు కుదరలేదు ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి నేను ప్రిపేర్ చేయడం మానేసాను ఇంట్లో పూరి చాలాసార్లు ట్రై చేశాను నేను వీటిని ప్రిపేర్ చే ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి బాగుంటాయండి ఇవి కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను కూడా పానీపూరి చాలాసార్లు ట్రై చేసి విసిగిపోయి ఇంకా వద్దని చెప్పేసి ఇవే ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను నేను బాగుంటాయండి ఇవి కూడా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చా చూడండి ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో 
పొంగ పొంగకుండా ఉండవండి ఏవో పదిలో ఒకటి రెండు అలా పొంగకుండా ఉంటాయేం కానీ మిగతా అన్నీ బాగా పొంగుతాయండి చాలా బాగుంటాయి కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నేనైతే ఇవే వాడతాను చూడండి ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో వన్ మినిట్లో ఫ్రై అయిపోతాయి ఇవి బాగా మన పూరి ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుందండి ఇవి ఇవి కూడా ఏమంటే కాస్త డిఫరెంట్ ఉంటుంది టేస్ట్ అంతే బాగుంటుందండి ఇవి కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా పూరి తినాలనిపిస్తే నేను బయట తెచ్చుకుంటాను పూరి అంతే నేనైతే ఇంట్లో ఫ్రిప ప్రిఫర్ అయితే ఏం చేయను చెప్పాను కదా చాలాసార్లు ట్రై చేసి కుదర కుదరలేదని చెప్పి నేను అందుకే నేనైతే ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేయను ఇంట్లో అవి ఇవి ప్రిపేర్ చేస్తాను చాలా త్వరగా అయిపోతుంది కదా ఇవి ఉంటే టెన్ మినిట్స్లో మనం పానీపూరి చేసేసుకోవచ్చు మనం ఆలు పీస్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి టెన్ మినిట్స్లోనే మనకు పానీపూరి రెడీ అయిపోతుంది ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈ పూరి తయారు చేసుకోవడానికి కూడా చూడండి ఎంత బాగా పొంగాయో చాలా బాగుంటాయండి ఇవి కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి ఈ విధంగా మనం పూరి అన్నీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇంట్లో వండుకోవడం తినడం కడుగు వేసుకోవడం ఇదే ఉంటుంది కదా మనం ఇంట్లో ఉండడం కారణంగా మనకు ఎక్కువ ఏదో ఒకటి తినాలని ఆశగా అనిపిస్తుంటుంది కదా స్నాక్స్ ఏమైనా కాస్త వెరైటీ తినాలనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా పానీపూరి ట్రై చేయండి ఒకసారి చాలా బాగుంటుంది మన పానీ రెడీ అయిపోయింది సబ్జీ రెడీ అయిపోయింది మన పూరి కూడా రెడీ అయిపోయిందండి చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఆనియన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కదా పానీపూరి నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి మన పానీపూరి వచ్చేసి రెడీ కొంతమంది స్వీట్ చట్నీ కూడా తయా తయారు చేస్తారు కదా మా ఇంట్లో వచ్చేసి మా హస్బెండ్ తినరండి స్వీట్ పూరి స్వీట్ పూరి సారీ స్వీట్ పూరి కాదు స్వీట్ చట్నీ తినరండి స్వీట్ చట్నీ అందుకే నేనైతే తయారు చేయను దాన్ని నాకు కూడా అంతగా నచ్చదు అది స్వీట్గా ఉంటుంది స్వీట్ తగులుతుంది కదా నాకు కూడా నచ్చదు అందుకే నేను కూడా ప్రిపేర్ చేయను స్వీట్ చట్నీ ఓకే అండి చూసారా మన పానీపూరి అంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది మేమైతే ఇంకా తినేస్తున్నామండి ఇక్కడ చూడండి మేమైతే ఒక్కొక్క పూరి అది హోల్ చేసుకొని పెట్టుకొని తినడానికి టైం సరిపోదు అని చెప్పేసి మేము అన్నీ ఒకటేసారి ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటామండి సబ్జీ అంతా ఒకటేసారి పెట్టేసుకొని ఆనియన్స్ సబ్జీ అన్నీ పెట్టేసుకొని మేము పానీ వేసుకొని తినేస్తాము ఇక్కడ మా హస్బెండ్ నేను రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం అవి నేను మా బాబు మా హస్బెండ్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసాం పానీపూరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ రూపంలో పంపండి లైక్ చేయండి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే అండి బాబాయ్ అందరికీ